Deník moje noviny. Chceme ještě jednu pohádku, tak druhá pohádka začíná. Jak liška napálila medvídky? V jednom lese žila máma medvědice s dvěma medvíděty. Medvídkové skotači rošťačili, honili se po lese. A při tom skotačení objevili lesní cestu, která vede rovnou k městu. Jel tedy zrovna sedlák na trh. Žene koně a zvedá byč. Uvíje, uvíje, ať jsem z lesa pryč. Vůz poskakoval po kamení a v tom se to stalo. Bochník si ji rozpadl z bezu, z pozu. Skutálel se do úvozu. Když vůz podjel, běželi se medvídkové podívat, co to je. Jeden zvíra, druhý zvíra. To je přece bochník síra. To je vůně. Čmuchy čmuch. Voní líp než lesní vzduch. Dřív než ten sír schutí sníme. Pěkně si ho rozdělíme. Rozlobili bohní ksíra, ale spokojení nejsou. Jeden brčí, druhý děčí. Tenhle kus je o kus větší. Ještě, že kolem běží kmotrališka. Poprosili jí. Kmotrališko, rozděl nám ten bohní ksíra. Spravedlivě, je to zkus. Ať má každý stejný kus. Liška řekla. Proč pak ne? Jestli je to vaše vůle, ukousnu si z větší půle. Ukousla si z větší půle, ale medvídkové ještě nejsou spokojeni. Jeden vrčí, druhý větší. Tam ten kus je o kus větší. Liška si ukousla z druhé půle, ale medvídkové vrtí hlavou. Jeden vrčí, druhý je. Tenhle kus je o kus větší. Z jedné půle, z druhé půle, pěkně kousek po kousku ukusuje kmotra liška. Netřeba jí ubrousku. Až z toho síra nezbylo vůbec nic. Hm. Poměla se liščí tlama. Bochník síra snědla sama. Už je konec dělen. Medvídkové střelení. Mávla ohonem a byla pryč. Teprve teď medvídkové poznali, že je liš napálila. Ale co měli dělat? Sami přece chtěli. Aby Liška kousala. A že měli velký hlad, udělali šelem vzad. Utíkali domů k mámě, najedli se a šli spát. Stulili se u mámě a pohádka je za námi. Tak. Deník moje noviny.